A partir de hoje, você é nosso convidado para embarcar numa viagem que vai cortar o Paraná de oeste a leste. Agora a gente está falando da BR-277. A nossa equipe de reportagem pegou viagem, encontrou histórias de pessoas que dependem dessa rodovia e que têm enfrentado também muitos problemas, tá? Desde o fim de, da era dos pedágios, né, a queda da concessão que aconteceu lá em novembro de 2021, Muitos trechos estão praticamente abandonados. Vamos ver. O maior porto exportador de produtos agrícolas do Brasil. Todos os meses, quase 2 milhões de toneladas de grãos cruzam o oceano e abastecem os quatro cantos do planeta. Até chegar aqui, parte desses produtos percorrem quilômetros pela principal rota paranaense, a BR-277. Este é o ponto zero. Mas tudo começa bem longe daqui. Estamos na fronteira do Brasil com o Paraguai. E é exatamente aqui que termina a BR-277. A partir de hoje, a nossa equipe vai embarcar em uma viagem de oeste a leste na rodovia que corta o estado do Paraná. Eu e o Daniel Bezerra vamos rodar os mais de 700 quilômetros até Paranaguá, contando histórias e mostrando a realidade na estrada. E você, vem com a gente nessa jornada. Foz do Iguaçu recebe caminhões do país vizinho e de outros estados do norte e centro-oeste do Brasil. Os desafios seguem os motoristas em todo o percurso. A gente tem que andar com precaução, porque qualquer descuido aí é, é fatal, né? Muitos renunciam à vida pessoal para garantir o trabalho. Apesar dos perigos, todos dizem ter nascido para isso. Uma vez uma professora mandou um bilhetinho para mim, falando, pai, só um, uma vez seu filho vai ter quatro anos, vai ter sete, vai ter oito, e vai querer ter passeado segurando a sua mão, entendeu? Então o caminhoneiro ele paga esse preço. Pelo caminho encontramos praças de pedágio abandonadas, muitas depredadas. Sem concessionárias para administrar as rodovias, há um ano o governo do estado assumiu os atendimentos aos motoristas. Até agora já foram 80 mil ocorrências, metade delas só aqui na 277. Ficou bem mais difícil. A gente paga um pouco, mas a gente roda melhor, né? A rodovia corta parte de Cascavel. A cidade, conhecida como capital do oeste, tem um trânsito intenso. E os acidentes por aqui são frequentes. Vejo um trajeto super perigoso. Já me acidentei nessa rodovia aí. É... E acredito que deveria ter mais atenção das autoridades com a rodovia. Nosso caminho segue até a região central do estado. Encontramos filas e mais filas. O motivo eram obras nos quilômetros 612 e 560. Melhorias no asfalto, mas que por hora traz transtornos pela falta de duplicação. Deveria ser mais agilizado, né? Mas fazer o quê, né? Nós que pagamos o pato, né? Temos que esperar bastante, né? O Jorge carrega peixes em Balneário Camboriú e descarrega em Cascavel. Ficou 40 minutos esperando. Vai chegar atrasado o seu destino? Ah, vou, né? Já era para mim estar lá, né? No quilômetro 398, deixamos de ser repórteres e viramos vítimas da estrada. Nosso carro foi atingido na traseira por uma carreta. Por sorte, o trânsito estava lento e nada de grave aconteceu. Seguimos viagem. O nosso primeiro trecho termina em Guarapuava. Chegando na cidade, dá para ter ideia do tamanho do problema enfrentado pelos moradores. 5 quilômetros de rodovia bloqueada. O trânsito segue pela marginal e tudo isso no meio da cidade. O investimento é de quase 78 milhões de reais. O trabalho por aqui começou em abril de 2021 e deveria terminar em outubro do ano passado. Mas o prazo não foi cumprido e acabou prorrogado duas vezes. A promessa agora é que a entrega aconteça no fim deste semestre. Enquanto isso, os comerciantes em volta sofrem com o bloqueio. Nesses dois anos, o seu Carlos viu o movimento cair no restaurante 
e muitos vizinhos fecharem as portas. Até ela ficar pronta, tá, tá judiando da gente aqui. Ela, a gente perde o movimento praticamente de um lado inteiro da BR, né? Quando a noite chega e a chuva cai, a situação fica ainda pior. O início do desvio fica bem aqui atrás de mim. É quase impossível ver, não é? E essa é a principal reclamação de quem usa esse trecho todas as noites. A iluminação que você está vendo agora é da nossa câmera. E se a gente apagar, fica um breu só. A gente procura andar com, mais, com bastante atenção e tudo, né? Mas sempre existem as falhas, né? Numa melhoria, ela tem que ser melhoria. Mas não melhoria para colocar em risco a vida das pessoas também. Aí a situação né, de quem depende diariamente da rotina aí nas nossas rodovias, né, a BR-277, a mais importante que corta o nosso estado. E a nossa viagem junto com a Roberta Cunha continua amanhã, viu? Ela junto com o Daniel Bezerra, o repórter cinematográfico, continuaram na rodovia e chegam até Paranaguá, onde fica o principal porto aí, né, que leva toda a produção agrícola aqui do nosso estado para outras regiões e para fora também do país. Então, um trecho também bastante importante de Curitiba ao litoral, que ela continua mostrando todos os problemas, a falta de manutenção, amanhã para você aqui no nosso RIC Notícias Dia.